வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் நான் தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் பிரதமரின் அழைப்பை ஏற்று ஆறு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் இடங்களில் தூய்மையை சேவை என்னும் துப்புரவு பணிகளில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவில்களை மாநில அரசு ஆக்கிரமித்துள்ளதாக பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு சமையல் எரிவாயு விலையை மேலும் குறைக்க மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு அனுராக் சிங் தாக்கூர் பேட்டி வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் மாற்றமின்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவே தொடரும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விவரங்களை வெளியிட்டது பீகார் அரசு விண்வெளி துறையில் சாதனை படைத்த தமிழக விஞ்ஞானிகளுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பரிசு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வரி ஏய்ப்பு புகார் எதிரொலி திமுக எம்பி ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கியது பதிமூன்றாவது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நூறு பதக்கங்களை வென்று இந்தியா வரலாற்று சாதனை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் கிடைத்த பெருமை என பிரதமர் மோடி புகழாரம் நாடு முழுவதும் பிரதமரின் அழைப்பை ஏற்று ஆறு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் இடங்களில் தூய்மை பணியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு மகாத்மா காந்தியின் நூற்று ஐம்பத்து நான்காவது பிறந்த நாள் தலைவர்கள் மலரஞ்சலி தேசிய மஞ்சள் வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் வள்ளலாரின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா காணொலியில் வள்ளலாருக்கு பிரதமர் புகழாரம் உள்ளிட்ட சில நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை பார்ப்போம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பை ஏற்று கடந்த ஒன்றாம் தேதி நாடு முழுவதும் ஆறு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தூய்மையே சேவை என்னும் துப்புரவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த அழைப்பை ஏற்று நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர் சந்தைகள் ரயில் பாதைகள் நீர்நிலைகள் சுற்றுலா தளங்கள் வழிபாட்டுத் தளங்கள் ஆகியவற்றில் இந்த தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்றன மத்திய அமைச்சர்களும் வெவ்வேறு இடங்களில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்டனர் இந்த தனித்துவமான முன்முயற்சியில் இந்திய ராணுவம் கடற்படை மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகளும் மக்களுடன் கைகோர்த்து தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டனர் மகாத்மா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது அவருடைய நினைவிடத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினர் தேசத்தந்தையின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார் அங்கு நடைபெற்ற சர்வமத பிரார்த்தனையிலும் அவர் கலந்து கொண்டார் எக்ஸ் தளத்தில் கருத்து பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி மகாத்மா காந்தி கனவு கண்ட மாற்றத்தின் முகவராக ஒவ்வொரு இளைஞரும் மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் புதுதில்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி அன்று சங்கல்ப் சப்தா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார் மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களால் நூற்றி பனிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்திருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்றாயிரம் பஞ்சாயத்து மற்றும் வட்டார அளவிலான மக்கள் பிரதிநிதிகள் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் அதே நேரத்தில் விவசாயிகள் பஞ்சாயத்து மற்றும் வட்டார அளவிலான நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மெய்நிகர் முறையில் பங்கேற்றனர் அரசு நிர்வாகத்தை வட்டார அளவில் மேம்படுத்தி மக்கள் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்வதற்கு வித்திடுவதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் பஞ்சாயத்து மற்றும் வட்டார அளவிலான நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக சங்கல்ப் சப்தா என்ற தேசிய அளவிலான திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தெலங்கானா மாநிலம் மஹபூப் நகரில் ஹசன் சரளப்பள்ளி இடையே இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தால் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எரிவாயு குழாய் பாதையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் மேலும் பணி நிறைவுற்ற சாலை ரயில் போக்குவரத்து திட்டங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் 
ஆந்திரத்தின் கிருஷ்ணப்பட்டினத்திலும் தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத்திலும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் எடுத்து செல்லும் குழாய் பாதை அமைப்பதற்காக பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் மொத்தம் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் விழாவில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மஞ்சள் விளைச்சல் ஏற்றுமதி பயன்பாடு ஆகியவற்றில் இந்தியா முதன்மையாக உள்ளதாகவும் மஞ்சள் பயிரிடும் உழவர்களின் நலன் கருதி தேசிய மஞ்சள் வாரியத்தை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் மெஹசானா பதிண்டா குர்தாஸ்பூர் எரிவாயு குழாய் இணைப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் ஆயிரத்து நானூற்றி கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட தாரா ஜலவர் தீந்தர் பிரிவின் நான்கு வழி தேசிய நெடுஞ்சாலையை பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் விழாவில் உரையாற்றிய பிரதமர் எரிவாயு குழாய் திட்ட விரிவாக்கங்களின் மூலம் இளைஞர்களுக்கு பெரும் அளவில் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என்று தெரிவித்தார் தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் நடைபெற்ற விழாவில் பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் குவாலியர் சுமோலி இடையிலான ரயில் சேவையையும் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை நாட்டின் முதல் மூன்று மாநிலங்களில் ஒன்றாக வளர்ச்சியடைய செய்வதே தமது நோக்கம் என்று தெரிவித்தார் சத்தீஸ்கரில் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சித் திட்டங்கள் தொடக்க விழா ஜக்தல்பூரில் நடைபெற்றது வளர்ச்சித் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் அம்மாநிலத்தின் பழங்குடியின பஸ்தர் பிரிவின் தலைமையகமான ஜக்தல்பூரில் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் ஜக்தல்பூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார் ஏழைகளுக்காக மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு பல்வேறு உதவிகளை வழங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் தரோகி ராய்பூர் இடையேயான ரயில் சேவையை பிரதமர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் எல்லைக்கு இடையே கட்டப்பட்ட புதிய சாலையையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் தெலங்கானாவில் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணி முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் நிசாமாபாத்தில் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மனோகராபாத் சிந்திப்பேட்டை இடையிலான புதிய ரயில் பாதை தர்மாபாத் மனோகராபாத் மகபூப் நகர் கர்னூல் ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையிலான மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில் பாதைகள் ஆகியவற்றையும் நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் ராமகுண்டத்தில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எண்ணூறு மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் உள்ள அனல் மின் நிலையத்தையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இருபது மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஐம்பது படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளை அமைப்பதற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் வள்ளலார் என போற்றப்படும் திருவருட் பிரகாச ராமலிங்க அடிகளாரின் இருநூறாவது பிறந்த ஆண்டு விழா அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி சென்னையில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி வாயிலாக பங்கேற்று உரையாற்றிய போது வள்ளலாருக்கு புகழாரம் சூட்டினார் இறக்க செயல்களிலேயே மிகவும் முக்கியமானது பசியுடன் இருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு வழங்குவதுதான் என நம்பியவர் வள்ளலார் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடியவர் என்றார் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் நிகழ்ச்சியில் வள்ளலார் சிலையை தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி திறந்து வைத்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் ஆளுநர் பேசுகையில் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என வள்ளலார் கூறியது சனாதானத்தின் வெளிப்பாடு என்றார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு கால்நடை பராமரிப்பு மீன்வளம் மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் அனைவருக்கும் அனைத்தும் என்ற கொள்கைதான் சனாதன தர்மம் என்று கூறினார் தெலங்கானா மாநிலம் நிசாமாபாத் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது அவர் தமிழ்நாட்டு கோவில்களை மாநில அரசு ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும் கோவில்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானங்கள் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் அதே சமயம் சிறுபான்மையினரின் வழிபாட்டுத் தலங்களை தென்னிந்திய மாநில அரசுகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்து கோவில்கள் மீது மட்டும் ஏன் இந்த கட்டுப்பாட்டை கொண்டுவர வேண்டும் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் கோவில்களை மாநில அரசுகள் விடுவிக்க வேண்டும் என்று 
காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்துமா என்று பிரதமர் மோடி கேள்வி எழுப்பினார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கூட்டணி கட்சியான திமுக அரசிடம் கோவில்களை விடுவிக்குமாறு காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்துமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு சமையல் எரிவாயு விலையை மேலும் குறைக்க முடிவு குறித்த அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பேட்டி இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் நம்பகமான நட்பு நாடுகளாக பயணித்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரின் தகவல் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தகவல் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது காண்போம் அக்டோபர் நான்கு அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு சமையல் எரிவாயு விலையை மேலும் குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் நூறு ரூபாய் குறைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக கூறினார் தெலங்கானாவில் சம்மக்கா சரக்கா மத்திய பழங்குடியினர் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்காக மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டம் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் திருத்தம் செய்வதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் நம்பகமான நட்பு நாடுகளாக பயணித்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் வாஷிங்டனில் இந்திய வம்சாவளியினர் இடையே பேசிய அவர் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நட்புறவு எதிர்பார்ப்பை மிஞ்சி வலுவடைந்து வருவதாகவும் இருதரப்பு உறவு முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உச்சத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவிற்கான இந்திய தூதர் தரன்ஜித் சிங் சந்து அமெரிக்காவின் பல்துறை பிரமுகர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் ரிசர்வ் வங்கியின் மாதாந்திர நிதிக்கொள்கை குழுவின் மூன்று நாள் கூட்டம் மும்பையில் கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தின் மூன்றாம் நாளான நேற்று அக்டோபர் மாதத்திற்கான மாதாந்திர நிதிக்கொள்கை வெளியிடப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி எனப்படும் குறுகிய கால கடனுக்கான வட்டி விகிதம் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவே தொடரும் என்று அறிவித்தார் அதே நேரத்தில் பணவீக்கம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு சவாலாக திகழ்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சி எஞ்சினாக இந்தியா மாறி வருவதாகவும் சக்தி காந்ததாஸ் தெரிவித்தார் மாதந்தோறும் சரக்கு சேவை வரி மூலம் ஈட்டியுள்ள வருவாய் அளவை மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டு வருகிறது அந்த வகையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பன்னிரண்டு கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாகவும் இது முந்தைய நிதியாண்டின் இதே மாதத்தில் உள்ளதை விட பத்து விழுக்காடு அதிகம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிதியாண்டில் மாத வரி வருவாய் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் என்னும் அளவை தாண்டுவது இது நான்காவது முறையாகும் இந்த ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் இதற்கு முன் இல்லாத வகையில் உயர்ந்த அளவாக ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயை வருவாயாக ஈட்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ரெப்போ வட்டி விகிதம் ஜிஎஸ்டி வருவாய் உள்ளிட்ட செய்திகளை தொடர்ந்து வரி ஏய்ப்பு உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறை சோதனை குறித்த செய்திகளின் தலைப்பை தற்போது பார்ப்போம் வனத்துறை பணியிடங்கள் தவிர மாநில அரசு பணிகளில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி மத்திய பிரதேச அரசு உத்தரவு வரி ஏய்ப்பு புகார் எதிரொலி திமுக எம்பி ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சொந்தமான நாற்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை மேலும் சில செய்திகளை தற்போது காணலாம் மத்திய பிரதேச மாநில அரசு பணிகளில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி அம்மாநில அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது வனத்துறை பணியிடங்கள் தவிர பிற அனைத்து நேரடி பணி நியமன பதவிகளுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் என்று மத்திய பிரதேச மாநில ஆளுநர் சார்பில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை அம்மாநிலத்தின் பல்வேறு தரப்பினரும் வரவேற்றுள்ளனர் தில்லி 
மதுபான கொள்கை வழக்கு தொடர்பாக ஆம் ஆத்மி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சஞ்சய் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த சோதனை தொடர்ந்து சஞ்சய் சிங்கை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மதுபான வியாபாரிகளுக்கு உரிமம் வழங்க அனுமதித்த விவகாரத்தில் லஞ்ச புகார் எழுந்தது கலால் கொள்கை ரத்து செய்யப்பட்டு சிபிஐ விசாரணைக்கு தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த சூழலில் தில்லியில் உள்ள சஞ்சய் சிங்கின் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரக்கோணம் மக்களவை திமுக உறுப்பினரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சொந்தமான சென்னையில் உள்ள நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் வரி ஏய்ப்பு புகார் தொடர்பாக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஜெகத் ரட்சகனுக்கு சொந்தமான அலுவலகங்கள் நட்சத்திர விடுதிகள் கல்வி நிறுவனங்கள் சென்னை அடையாறில் உள்ள அவரது இல்லம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் இந்த சோதனை நீடித்தது கடனுக்காக வங்கிகளை தேடி அலைந்த காலம் மாறி இப்போது தேடி வந்து கடன் கொடுக்கும் வங்கிகள் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம் சாதி வாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விவரங்களை வெளியிட்டது பீகார் அரசு சாலை விபத்துக்களை தவிர்க்க மக்கள் மனப்பாங்கில் மாற்றம் தேவை உலக சாலை மாநாட்டில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேச்சு மேலும் சில செய்திகளை தற்போது காணலாம் கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் வங்கிகள் சார்பில் மாபெரும் கடன் உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுமார் தொன்னூறாயிரம் பேருக்கு மூன்றாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் உதவிகளை வழங்கினார் விழாவில் உரையாற்றிய அமைச்சர் முத்ரா வங்கி மூலம் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடன் உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சிறு தொழில்கள் கடனுக்காக வங்கியை தேடி அழைக்கின்ற காலம் மாறி தற்போது வங்கிகள் தேடி வந்து கடன் கொடுத்து வருவதாக நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் முத்ரா வங்கி மூலம் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கடன் உதவி சிறு தொழில்களுக்கு வங்கிகள் கடன் கொடுத்து வருகிறது சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு முடிவுகளை பீகார் மாநில அரசு வெளியிட்டது அதன்படி மாநிலத்தின் மொத்த மக்கள் தொகை பதிமூன்று கோடியே ஏழு லட்சம் ஆகும் அதில் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இபிசி நான்கு கோடியே எழுபது லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐநூற்று பதினான்கு பேர் உள்ளனர் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் ஆகும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஓபிசி மூன்று கோடியே ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் உள்ளனர் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீதம் ஆகும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் சேர்ந்து இருபது பேர் உள்ளனர் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்தொன்பது புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் ஆகும் எஸ் டி பிரிவினர் இருபத்தி ஓரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஓரு பேர் உள்ளனர் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் ஆகும் இடஒதுக்கீடு இல்லாத பிரிவினர் இரண்டு கோடியே இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓர் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உள்ளனர் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினைந்து புள்ளி ஐந்து ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் மத ரீதியாக இந்துக்கள் எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவீதமும் முஸ்லிம்கள் பதினேழு புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் சதவீதமும் உள்ளனர் செக் குடியரசின் பிராக் நகரில் இருபத்தி ஏழாவது உலக சாலை மாநாட்டில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் உலகின் இரண்டாவது பெரிய சாலை வலைப்பின்னலை கொண்டுள்ள இந்தியா மூன்றாவது பெரிய வாகன உற்பத்தி மையமாக விளங்குவதாக தெரிவித்தார் அதே நேரத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான விபத்துக்கள் நேரிடுவது பெரிய சவாலாக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் சாலை விபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்கு மக்களின் மனப்பாங்கில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்றும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளி கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் சமூக அமைப்புகள் உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்தியாவில் சாலை விபத்துக்கள் மூலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மூன்று விழுக்காடு இழப்பு ஏற்படுவதாக அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் தில்லியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சந்திப்பு தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமையை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த ஒன்பது தமிழக விஞ்ஞானிகளுக்கு தலா ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பரிசு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு போதைப் பொருள் கடத்துபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் 
மேலும் சில செய்திகளை தற்போது காணலாம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தில்லி சென்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனையும் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழ்நாட்டின் தொழில் துறையினரின் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுக்களை அமைச்சரிடம் வழங்கியதுடன் அவற்றுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இதுகுறித்து அமைச்சரும் அண்ணாமலையும் தங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர் சாதனை படைத்த தமிழ்நாட்டு விண்வெளி விஞ்ஞானிகளுக்கு சென்னையில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இந்த விழாவிற்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார் விழாவில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கே சிவன் சந்திரயான் ஒன்று திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள திரவ உந்துசக்தி மையத்தின் இயக்குநர் வி நாராயணன் ஸ்ரீஹரிகோட்டா சத்தீஸ்தவான் விண்வெளி ஆய்வு மைய இயக்குநர் ஏ ராஜராஜன் யு ஆர் ராவ் செயற்கைக்கோள் மைய இயக்குநர் எம் சங்கரன் ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட்டை ஒருங்கிணைத்த உயர் தொழில்நுட்ப குழு விஞ்ஞானி ஆசிர் பாக்யராஜ் சந்திரயான் இரண்டு திட்ட இயக்குநர் வனிதா முத்தையா சூரியனை ஆய்வு செய்ய விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டுள்ள ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலத்தின் திட்ட இயக்குநர் நிகார் ஜார்ஜி சந்திரயான் மூன்று திட்ட இயக்குநர் ப வீரமுத்துவேல் ஆகிய ஒன்பது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பொன்னாடை அணிவித்து சான்றிதழும் திருவள்ளுவர் சிலையும் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இந்த ஒன்பது விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் இந்த விஞ்ஞானிகளின் பெயரில் அரசு பள்ளியில் படித்து முதுநிலை பொறியியல் கல்வியை தொடரும் ஒன்பது மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் ஜப்பானிய முதலீட்டிற்கு உகந்த மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குவதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை போரூரில் ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் உலகளாவிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க மையத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் தொழில் முதலீட்டிற்கு தமிழக அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் வனத்துறை அதிகாரிகளின் இரண்டு நாள் மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்து உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் மற்றும் கள்ளச்சாராயத்தை முழுமையாக ஒழிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார் போதைப் பொருள் கடத்துபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் சமூக வலைதளங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வர வேண்டும் என்றும் பொய்யான செய்திகளை பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் விதத்தில் நடந்து கொள்பவர்களை கண்டறிந்து சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் இனி நாட்டில் சில பகுதிகளில் நிகழ்ந்த சோக நிகழ்வுகள் மற்றும் தலைவர்கள் இரங்கல் குறித்த செய்திகளை பார்ப்போம் குன்னூர் சாலை விபத்தில் பேருந்து பயணிகள் ஒன்பது பேர் பலி திடீர் மேக வெடிப்பால் சிக்கிம் தீஸ்தா ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு நாற்பத்தி நான்கு பேர் பலி இராணுவ வீரர்கள் உட்பட பலர் மாயம் மும்பையின் கோரேகான் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏழு பேர் பலி உள்ளிட்ட செய்திகளை பார்க்கலாம் கடந்த சனிக்கிழமையான செப்டம்பர் முப்பது அன்று மாலை உதகையிலிருந்து தென்காசிக்கு சென்று கொண்டிருந்த தனியார் சுற்றுலா பேருந்து குன்னூர் அடுத்த மரப்பாலம் அருகே எதிர்பாராத விதமாக பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்தில் ஒன்பது பயணிகள் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்தவர்கள் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் கோவை ஆகிய இடங்களில் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றனர் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்து மேலும் அவர்களுக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் என்றும் பலத்த காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சமும் லேசான காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி இரங்கல் தெரிவித்ததுடன் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமரின் நிவாரண நிதியிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் சிக்கிம் மாநிலத்தில் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பலர் மாயமாகியுள்ளதாகவும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது 
சிக்கிம் மாநிலத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள லாச்சன் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி இரவு மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக குறுகிய நேரத்தில் அதீத கனமழை பெய்தது மிக கனமழை காரணமாக அங்குள்ள தீஸ்தா ஆற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள கரைகளை உடைத்துக் கொண்டு சீறி பாய்ந்த பெருவெள்ளம் கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களை மூழ்கடித்துச் சென்றது இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நூற்று மூன்று பேர் மாயமானதாகவும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மீட்பு பணியில் இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்களும் ராணுவ வீரர்களும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிக்கிம் மாநிலத்திற்கு நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் பேரிடர் மீட்பு நிதி வழங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிக்கிம் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது மாநில பேரிடர் மீட்பு நிதியிலிருந்து நாற்பத்தி நான்கு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியை வழங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை மதிப்பிட உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மத்திய குழு அமைக்கப்பட்டு விரைவில் சிக்கிம் மாநிலத்தை பார்வையிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பையின் கோரேகான் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி ஏழு பேர் பலியாகினர் ஐம்பத்தி ஒரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இதில் ஐந்து பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமூக ஊடகம் மூலம் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் மும்பை தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் நிறைவாக பதிமூன்றாவது உலக கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி பதக்கப்பட்டியலில் தொடர்ந்து நான்காவது இடத்தில் இந்தியா பற்றிய சில விளையாட்டுச் செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கியது நடப்பு சாம்பியனான இங்கிலாந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பத்து அணிகள் கலந்து கொண்டு கோப்பையை வெல்ல விளையாடுகின்றனர் நாற்பத்தி ஆறு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கிரிக்கெட் திருவிழாவில் மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு ஆட்டங்கள் பத்து நகரங்களில் நடைபெறுகின்றன வரும் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு நாட்கள் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா நூறு பதக்கங்களை பெற்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது சாதனைக்கு வித்திட்ட வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் சீனாவின் ஹாங்ஷோ நகரில் பத்தொன்பதாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது போட்டியின் பதினைந்தாவது நாளான இன்று வழக்கம் போல் இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர் மகளிருக்கான தனிநபர் காம்பவுண்ட் பிரிவு வில்வித்தை போட்டியில் இந்தியாவின் ஜோதி சுரேகா வெண்ணம் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் மகளிர் கபடி போட்டியில் சீன வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி இந்திய வீராங்கனைகள் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் இதன் மூலம் பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இருபத்தி ஐந்து தங்கம் முப்பத்தி ஐந்து வெள்ளி மற்றும் நாற்பது வெண்கலம் உட்பட நூறு பதக்கங்களுடன் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நூறு பதக்கங்களை பெற்று இந்தியா வரலாற்று சாதனை படைத்திருப்பதன் மூலம் நமது வீரர் வீராங்கனைகள் இந்தியர்கள் அனைவரையும் பெருமிதம் அடைய வைத்திருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் இந்த மைல்கள் சாதனைக்கு வித்திட்ட நமது வீரர் வீராங்கனைகள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் விளையாட்டு வீரர்களின் சாதனை மனதில் பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள மோடி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய அணியினரை தாம் சந்திக்கும் அக்டோபர் பத்தாம் தேதியை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்